Halo Bu Ibu, siapa nih yang sering menyimpan makanan di freezer yang terdapat di lemari pendingin atau kulkas? Nah, hampir sebagian orang menyimpan makanan di dalam freezer untuk menjadikannya tahan lama sehingga masih dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh disimpan di dalam freezer baik makanan mentah maupun makanan yang sudah diolah makanan yang dibekukan di freezer akan merusak kualitasnya oleh karena itu kalian tidak bisa sembarangan menyimpan makanan di dalam freezer berikut daftar makanan yang sebaiknya tidak disimpan di ruang pembeku kulkas yang telah kami rangkum dari berbagai sumber dengan tajuk fact and fake Sayuran hijau Sayuran hijau mengandung banyak air sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menyimpannya ke dalam freezer Ketika sayuran hijau dipekukan, air yang menjaga bentuk daun akan berubah sehingga sayur yang tadinya segar akan berubah menjadi basah tapi tidak masalah sih jika kalian ingin menjadikan sayuran hijau untuk dijadikan sebagai jus sayur atau ditumis di penggorengan Namun apabila kamu ingin menjadikan sayuran hijau sebagai salad atau hidangan lain dalam keadaan mentah Maka jangan sekali-kali menyimpannya dalam freezer ya Kentang Layaknya sayuran hijau yang mengandung air cukup tinggi, kentang juga tidak dianjurkan disimpan dalam freezer, baik dalam keadaan mentah maupun matang. Menyimpannya di dalam freezer akan membuatnya beku sehingga sulit untuk mengolahnya. Tempat yang dianjurkan untuk menyimpan kentang adalah tempat yang sejuk dan kering. Telur Makanan yang tidak boleh disimpan di freezer selanjutnya yaitu telur Hal ini dikarenakan telur mentah di dalam cangkang akan mengembang saat proses pembekuan di freezer Kondisi ini akan membuat cangkangnya retak dan isinya menjadi berantakan Makanan kaleng Pada kondisi apapun, jangan sekali-kali menyimpan makanan kaleng yang belum dibuka di dalam freezer ya ibu-ibu Hal ini dikarenakan air pada makanan kaleng dapat mengembang saat pembekuan di freezer. Kondisi ini memungkinkan kaleng menjadi bocor dan membuat freezer kamu jadi berantakan. Makanan yang digoreng Ya, menyimpan makanan yang digoreng ke dalam freezer akan menghilangkan tekstur renyahnya. Walaupun bisa digoreng kembali, namun hasil sajiannya akan terasa melempem dan basah. Hal ini dikarenakan air terperangkap di bagian dalam makanan yang telah digoreng. Karena telah diolah menggunakan bumbu, penyimpanannya di dalam freezer akan merusak makanan lain yang disimpan di dalam freezer. Rempah-rempah Rempah-rempah memang terbilang memiliki masa kadar luar saya yang cukup lama dengan cara menyimpan yang benar. Menyimpan rempah-rempah yang sering digunakan sebagai bahan bumbu dapur ke dalam freezer bukan tempat yang dianjurkan untuk menjaganya agar tetap awet ya. Pasalnya, menyimpannya di freezer dapat mengubah tekstur dan rasa rempah. Untuk menyimpan rempah-rempah, sebaiknya simpan di tempat kering agar tidak menggumpal. Nasi dan Pasta Menyimpan nasi dan pasta sudah matang ke dalam freezer bukan ide yang baik loh. Menyimpan kedua makanan tersebut ke dalam freezer akan mengwarni kualitas serta menjadikannya tidak ada rasa atau hambar. Daging matang Menyimpan daging mentah di freezer memang sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas. Namun, tidak berlaku nih pada daging yang sudah dimasak atau daging matang. Kamu tidak dianjurkan untuk menyimpan daging matang ke dalam freezer. Hal ini dikarenakan daging matang bisa menyebabkan bahan makanan lain yang berada di dalamnya akan rusak. 
Kondisi ini disebabkan daging matang sudah melalui proses pengolahan dengan berbagai bumbu masak sehingga rentan sekali terkontaminasi bakteri. Keju Makanan yang tidak boleh disimpan di freezer lainnya yaitu keju. Keju beku akan mengubah teksturnya menjadi lebih berat dan padat. Keju dapat bertahan berbulan-bulan apabila disimpan dengan benar. Oleh karena itu, jangan menyimpannya dalam freezer ya. Mentimun Apabila beberapa jenis sayuran akan terasa enak setelah dibekukan, berbeda ya dengan mentimun. Mentimun yang beku akan menghilangkan sensasi renyahnya. Hal ini dikarenakan bagian lembut pada daging mentimun akan membeku dan akan membuatnya tidak renyah seperti semula.